నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ డయాబెటీస్ రావటానికి కారణాలు ఏంటి డయాబెటీస్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అలాగే హోమియోలోనే ఎటువంటి చికిత్స విధానం అందుబాటులో ఉంది అనే విషయాలను వివరించేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ రవికుమార్ గారు దీనికి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ డబల్ జీరో వన్ త్రీ ఆరు డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ నెంబర్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో బేసిక్ గా అసలు డయాబెటీస్ రావడానికి రీజన్స్ ఏముంటాయి డయాబెటీస్ అంటే మధుమేహ వ్యాధి అంటామండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్ రావడానికి చాలా రీజన్స్ మొదట తీసుకున్నట్లయితే వంశపారంపర్యంగానే మెయిన్ చెప్పొచ్చు అండి మెయిన్ ఇంత ముందు ఎలా అంటే మనకు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ లో చూసేవాళ్ళం అండి కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్లయితే థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ లో కూడా డయాబెటీస్ చూస్తున్నాం అంటే చాలా మందిలో కూడా థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో కూడా డయాబెటీస్ ఎక్కువ మందిలో కూడా చూస్తున్నాం అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ మందిలో కూడా డయాబెటీస్ వస్తుందండి మెయిన్ రీజన్స్ వరకు ఏం తీసుకుంటే మనకు మానసిక ఆందోళన మెయిన్ ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్స్ కానివ్వండి వృత్తిపరమైన టెన్షన్స్ కానివ్వండి ఇలా అనేక రకాల టెన్షన్స్ కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ వల్ల కూడా మన డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయండి మొదట వెయిట్ పుటాన్ అయినా కానివ్వండి అలా లావు పెరిగినప్పుడు కానివ్వండి అలాగే పోషక పదార్థాల లోపం వల్ల కానివ్వండి ఇలా అనేక రకాల రీజన్స్ ఉంటాయండి కానీ మేజర్గా మనకు ఈ వంశపరపరంగా వచ్చే డయాబెటీసే కొంతమందిలో మనం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో చూడొచ్చండి కానీ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో మనకు డయాబెటీస్ కనుక చూసినట్లయితే మనం టెన్షన్ కానీ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డయాబెటీస్గా చెప్పొచ్చండి అంటే ఫ్యామిలీలో ఫాదర్కి మదర్కి ఉన్న పిల్లలకి సంక్రమించాలి అంటే మాత్రం ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అలా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో చూడొచ్చు కానీ చిన్న మాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్లో కూడా చూస్తున్నాం అంటే మెయిన్ రీజన్ అనేటివి లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల కానివ్వండి అంటే ఎక్కువ డ్రింకింగ్ కానీ స్మోకింగ్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళు అలాగే వెయిట్ పుటాన్ అయిన వాళ్ళు ఇలా ఎక్కువ టెన్షన్ స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్గా ఒక రీజన్ చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలలోని డయాబెటీస్ ఉంటే పుట్టి పిల్లల్లోని డయాబెటీస్ రావటానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుందా అంటే మనకు గర్భిణీ స్త్రీలలో వచ్చే డయాబెటీస్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటామండి ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్లో ఏంటంటే మనకు వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు పిల్లల్లో సంక్రమించడానికి ఒక వన్ పర్సెంట్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయండి అంటే చాలా రేర్ కండిషన్లో చూస్తుంటాము కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ అంటే షుగర్ లెవెల్స్ అనేటివి చాలా హై లెవెల్స్లో ఉంటాయి ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లాంచి కూడా ఎక్కువగా రీడింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నందు వల్ల వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ సజెస్ట్ చేస్తుంటారండి ఆ ఇన్సులిన్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా కానీ ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత కూడా చాలామంది ఇన్సులిన్ ఇన్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ వాడుతుంటారు ఆ డెలివరీ తర్వాత ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడుకోకుండా అంటే మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకున్నట్లయితే వాళ్ళకు పర్మనెంట్ క్యూర్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఒక డెలివరీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇన్సులిన్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు అంటే వాళ్ళకు ఎమర్జెన్సీ ఎందుకంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో షుగర్ లెవెల్స్ హై లెవెల్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఫీటర్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి దానివల్ల అబర్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి అంటే కాబట్టి షుగర్ లెవెల్స్ కంపల్సరీ వాళ్ళకు హండ్రెడ్ నార్మల్ లెవెల్స్లో తేవాలి కాబట్టి అలాంటప్పుడు వాళ్ళ ఇన్సులిన్ సపోర్ట్ కంపల్సరీ ఉండాలండి ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీగా వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటేనే వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ అనేటివి కంట్రోల్కి వస్తాయి దానివల్ల మనకు ఫీటర్స్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు డెలివరీ తర్వాత తర్వాత కూడా పాపకి ఎలాంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదండి మేము ఓకేనండి ఒక కాల సిద్ధంగా చూద్దాం జైపూర్ నుంచి గణేష్ గారు హలో హలో గణేష్ గారు చెప్పండి సార్ మీ ప్రాబ్లమ్ హలో హలో మేడం నా డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి సార్ ఇది నాకు టూ ఇయర్స్ నుంచి షుగర్ ఉందండి ఎన్ని నాలుగు నుంచి ఉందండి షుగర్ మీకు టూ ఇయర్స్ నుంచి టూ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే చెప్పండి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాడుతున్నానండి హలో అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే స్టాప్ చేశానండి వన్ మంత్ నుంచి స్టాప్ చేశానండి ఓకే ఎందుకండి అలా అంటే వన్ మంత్ అయింది మెడిసిన్ స్టాప్ చేశానండి నార్మల్గానే ఉంది ఓకే ప్రజెంట్ హలో సార్ చెప్పండి వింటున్నాను గణేష్ గారు వినిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడండి హలో ఇప్పుడైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా షుగర్ అనేది మీకు వచ్చింది టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇంచుమించుగా వాడుతున్నారు మనం సడన్ గా షుగర్ టాబ్లెట్స్ మానేసినా కానీ మళ్ళీ ఎందుకంటే మీరు డైట్ ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేసిన వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అలా చేసుకున్న థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మన షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి కానీ మీరు ఇమీడియట్గా షుగర్ టాబ్లెట్స
ఆ టెస్ట్ ద్వారా నిర్ధారణ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనము ట్యాబ్లెట్స్ ఉంచాలా లేదా చెప్పొచ్చండి కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కాకుండా మనం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ వాడుకున్నట్లయితే కనుక మీ షుగర్ అనేది పర్మనెంట్గా క్యూర్ చేసుకోవచ్చండి మీరు రైట్ సార్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవటం వల్ల లేకపోతే తగ్గిపోవటం వల్ల సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి ఇప్పుడు మెయిన్గా మనకు ఏంటంటే షుగర్ లెవెల్స్ని బట్టి మనకు పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఉంటుందండి అంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది దెన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటాము అలాగే టైప్ టూను నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటామండి ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో అనేక రకాల కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే కూడా ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్స్ కానీ పోస్ట్ లైన్ బ్లడ్ షుగర్ కానీ చాలా హై రీడింగ్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతుంటారండి ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల కూడా కంట్రోల్ కానప్పుడే వాళ్ళు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆర్టిఫిషియల్గా ఆ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం మూలం కూడా అనేక రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు మన కాంప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే మెయిన్గా ఎక్కువ మన కంటి చూపు మీద ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం అంటే కంటి చూపు మందగించడము అలాగే మస్క మస్క కనిపించడము మెయిన్గా బ్లరెడ్ విజన్ అంటామండి దాంతోపాటు అంధత్వం రావడము మెయిన్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ చూడవచ్చు దాంతోపాటు చాలామంది క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు దాని ద్వారా కూడా కొంతవరకు మనం రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి మళ్ళీ ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా అగైన్ మళ్ళీ కళ్ళు మస్క కనపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి నెలలో చారల్లా కనిపిస్తుంటాయండి దాంతోపాటు మెయిన్గా మనకు అలాంటి కండిషన్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా ఇలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండా కూడా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం తగ్గించుకోవచ్చండి ఎందుకంటే వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళ కాంప్లికేషన్స్ అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయండి డయాబెటీస్లో ఎందుకంటే ఇది స్లో పాయిజన్ డిసీజ్ అంటాము అంటే ఒక చెదపురుగు లాంటిది అండి అంటే ప్రతి అవయవాల పైన ప్రతి ఆర్గాన్స్ పైన పడే డిసీజ్ అంటామండి ఫస్ట్ కంటి చూపు నుంచి కిడ్నీస్ కానివ్వండి నర్వ్స్ కానివ్వండి అలాగే హార్ట్ ప్రా హార్ట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఇలా అనేక రకాల వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ డయాబెటిక్ నెప్రోపతి తీసుకున్నట్లయితే కనుక కిడ్నీ మీద ఎక్కువ ప్రభావం పడుతుందండి ఈ యూరినర్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము అంటే మూత్రం కరెక్ట్గా రాకపోవడము మూత్ర విసర్జన అనేది గంట గంటకు ఒకసారి రిపీట్ అవ్వడము అలాగే మంట ఉండడం మూత్రంలో మంట ఉండడము దాంతోపాటు ప్రోస్టిటో మెగాలి అంటాము దీన్ని డ్రాప్ బై డ్రాప్గా పడుతుంది దీన్ని ప్రోస్టైటిస్ అంటాము ఇలాంటి కేసెస్ కూడా మన హోమియోపతి ద్వారా కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే వీళ్ళు చాలామంది కూడా ఆపరేషన్ అంటుంటారు అలాంటి కేసెస్ ఆపరేషన్ లేకుండా కూడా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే మీ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి మెయిన్గా మనము చూసుకోవాలండి అంటే దీని సిమ్టమ్స్ జస్ట్ లైక్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన దాన్ని సిమ్టమ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా సో ఎట్లా మనం అసలు డయాగ్నోస్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా యూరినే ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నప్పుడు పస్సెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బర్నింగ్ మిక్చరేషన్ అవన్నీ ఉంటాయండి కాబట్టి మనకు స్కానింగ్ చేయించుకుంటే తెలుస్తుంటుంది అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ఓల్ అబ్డమిన్ చేయించుకుంటే మనకు పోస్టిట మెగాలి ఉందా లేదా అని దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంటుందండి కామన్గా మనము యూరినరీ ఎగ్జామినేషన్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుంటే దాంట్లో పస్సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తుంటుంది కాబట్టి అన్నీ మనం టెస్టులు చేయించుకున్న తర్వాతనే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చండి ఎందుకంటే సిమ్టమ్స్ చాలా ఉంటాయి ఆ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఉంటాయండి కానీ చాలామంది ఇప్పుడు ఏమంటారు పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు సార్ నాకు గిడ్డినెస్ ఎక్కువగా ఉంది తల తిరుగుతుంది అలాగే అరికాల మంటలు తిమ్మిళ్ళు ఉన్నాయి చాలా నీరసం అయిపోయింది సార్ వెయిట్ సడన్గా లాస్ అయిపోయాను హెయిర్ ఫాలింగ్ హెవీగా ఉంది అంటుంటారు ఇలా ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ మనం డయాబెటీస్లో చూడవచ్చు కానీ డయాబెటీస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి అంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు మేబీ అరికాల మంటల్లో ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడము నర్వ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడ్డం ఇలాంటి కండిషన్ కూడా మనం చూస్తుంటాము కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మన ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అసలు యాక్చువల్ ఏ టెస్ట్లు మనం సబ్ అడ్వైజ్ చేయాలని చేస్తుంటామండి దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక రూట్ నుంచి మొత్తం టోటల్ రూట్ నుంచి ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కాబట్టి మన హోమియోపతి కూడా చాలామంది అంటే ఇంతకుముందుకు ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడి చాలా విసుగు చెందాక తగ్గనప్పుడే హోమియోపతి కనబట్ అయ్యేవాళ్ళండి ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్లయితే చాలామంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా డైరెక్ట్ హోమియోపతికే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎవేర్నెస్ పెరిగిపోవడం ఒకటి అండి మెయిన్గా దాంతోపాటు ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి అంటే మనకు డయాబెటీస్లో మన హోమియో కేర్లో మాత్రం సెవెంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉందండి అంటే చాలామంది ఇప్పుడు కాంప్లికేషన్స్కు చాలామంది భయపడి ఎంద
చెప్పండి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అయితే ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు నార్మల్ గా ఉంటున్నాను వాకింగ్ టాబ్లెట్స్ గ్లూకోడ్ పోర్ టాబ్లెట్ వాడుకుంటూ నార్మల్ గా ఉంచుకున్నాను ఓకేనండి అయితే ఈ సిక్స్ మంత్ నుంచి కొంచెం మెంటల్ ఫ్రాక్చర్ వల్ల ఏమో కొంచెం నార్మల్ గా ఉండలేకపోతుంది సార్ షుగర్ టూ థర్టీ టూ 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 ఫార్టీ ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది సార్ ఓకే అంటే ఫాస్టింగ్ లో అండి అంటే టిఫిన్ టిఫిన్ చేయకముందా అండి అది ఫాస్టింగ్ లో టూ ఫార్టీ ఉంటుందా ఫాస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు తినక ముందు ఎనభై ఉంటుంది ఓకే తిన తర్వాత టూ థర్టీ వస్తుంది సార్ వన్ వన్ ఎయిటీ వస్తుంది తర్వాత టూ ఫార్టీ వస్తుంది సార్ ఓకే ఓకే నేను అంటే రీడింగ్స్ అయితే కొంచెం హెవీ రీడింగ్స్ ఏ ఉన్నాయండి అంటే మీరు నైన్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి అంటే మన బాడీలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ పవర్ బట్టి కూడా ఉంటుందండి ఎందుకంటే షుగర్ అనేది మనకు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కొంచెం డైట్ పరంగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు మెడిసిన్స్ పరంగా కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అది కంటిన్యూగా లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఎక్కువ సంవత్సరాలు కూడా మనం ఆ మెడిసిన్స్కి అలవాటు పడిపోతే ఆ మెడిసిన్స్ కూడా పనిచేయవండి అప్పుడు ఇన్సులిన్ స్టేజ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ ఇన్సులిన్ కూడా ఎలా ఇస్తారంటే ఫస్ట్ కొన్ని యూనిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ యూనిట్స్ కంటిన్యూగా ఉండదండి మళ్ళీ ఆ యూనిట్స్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు టెన్ టెన్ యూనిట్స్ వాడారనుకోండి అది ట్వంటీ ట్వంటీ యూనిట్స్ థర్టీ థర్టీ అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుందండి కానీ వీలైనంత వరకు మీరు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరిగి కొంచెం వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగిందంటే ఆ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ లెవెల్స్ కానీ తగ్గించుకుంటూ మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు వన్ ఇయర్ నుంచి మీకు షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి దాంతోపాటు కాంప్లికేషన్స్ కూడా పెరుగుతుంటాయండి కాబట్టి మీరు పాత రిపోర్ట్స్ అవన్నీ తీసుకొని మన దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే మీకు ఫ్యూచర్లో షుగర్ లెవెల్స్ పెరగకుండా పర్మనెంట్ చేసే విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి ఓకే సార్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం కామారెడ్డి నుంచి సూర్య గారు హలో నమస్కారం మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ హలో మేడం మా నాన్నకి షుగర్ ఉంది మేడం హలో చెప్పండి హలో నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సార్ మా నాన్నకి షుగర్ ఉంది సార్ ఓకే అయితే అరికాల మంటలు సార్ భరితలేని మంటలు ఉన్నాయని అంటారు సార్ ఓకేనండి ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందండి అది షుగర్ వచ్చేసి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ ఓకే ఈ మంటలు వచ్చేసి ఒక ఐదు ఆరు నెలలు అవుతుంది సార్ ఓకే నేను అంటే అవునండి ఎందుకంటే మీరు మీరు అన్నట్టుగా షుగర్కి త్రీ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది కానీ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్యాబ్లెట్స్ వాడచ్చు అలాగే కొంచెం ఇంకా కంట్రోల్ కావాలి అంటే ఇన్సులిన్ వాడచ్చు అలాంటప్పుడు మనకు కంట్రోల్ అవుతాయి కానీ మళ్ళీ అవి అలవాటు పడ్డాక మళ్ళీ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయండి కానీ మీరు అన్నట్టుగా అరికాల మంటలకు ఇంగ్లీష్లో ట్రీట్మెంట్ లేదండి ఎందుకంటే వాటికి ఎన్ని రకాల ఇంజక్షన్స్ వాడినా ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా టెంపరీ మాత్రమే రిజల్ట్ ఉంటుంది అంటే కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి న్యూరోకైన్ మోర్ కానీ ఇంజక్షన్స్ కానీ అలాంటివి నరుకు సంబంధించినవి అవి వాడుతున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కొంతవరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది కానీ ఒక త్రీ ఫోర్ మా మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ రిపీట్ అవుతుండేయండి అరికాళ్ళ మంటలు కాబట్టి చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా మన హోమియోపతి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఇది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ కాంప్లికేషన్ అండి అది కాబట్టి హోమియోపతిలో దానికి ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి మీకు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాకుండా ఆ అరికాళ్ళ మంటలకు మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే పర్మనెంట్గా తగ్గించుకోవచ్చు దాంతోపాటు మీకు ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ను కూడా మనం పర్మనెంట్గా కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చండి రైట్ సార్ సార్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లోనే ఈ మధ్యకాలంలోనే డయాబెటీస్ అనేది ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం సో వాళ్ళకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో చూసినట్లయితే వాళ్ళను జీవనైల్ ఇడియోపతి డయాబెటీస్ అంటామండి అంటే చాలా రేర్ కండిషన్లో చూస్తాము కానీ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఎక్కువ చూస్తాం చిన్నపిల్లల్లో అంటే మా టెన్ ఇయర్స్ పైబడ్డ వాళ్ళలో మ్యాక్సిమం టైప్ వన్ డయాబెటీసే చూస్తుంటామండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు మేబీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ లేకపోవడం వల్ల కానివ్వండి మైల్ స్టోన్ డెవలప్మెంట్ కాకపోవడం వల్ల కానివ్వండి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్కువ మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు కూడా రావచ్చు అలా కొన్ని కేసెస్లో వాళ్ళకు టైప్ వన్ షుగర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి మేజర్గా వాళ్ళలో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ చూస్తాము ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫాస్టింగ్ అలాగే పోస్ట్ లెన్స్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా హై రీడింగ్స్లో ఉంటాయండి అంటే ఫాస్టింగ్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఎబో ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ తప్ప వేరే మార్గం ఉండదండి ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు ఎందుకంటే వాళ్ళ డైట్
అలా కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోవడము స్కూల్లో క్లాసుల్లో వెనుకబడిపోవడము ఎక్కువ చూస్తుంటాము అలాగే మనకు గ్రోత్ రిటార్డేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సరిగ్గా నడవలేకపోవడము కొంత దూర నడిచేసరికి కింద పడిపోవడం ఇలాంటి మెయిన్గా అంటే డెవలప్మెంట్ హైట్ డెవలప్మెంట్ హైట్ గ్రోత్ కానీ మైల్ స్టోన్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇలాంటివి కొంచెం తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు వాళ్ళలో ఏంటంటే మన హోమియోపతి మేనేజ్మెంట్ ప్రకారము వాళ్ళలో ఒక గ్రోత్ రిటార్డేషన్ కానీ మెంటల్ రిటార్డేషన్ కానీ మనము కొంచెం వాళ్ళకు క్యూర్ అయ్యేలాగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి అంటే ఎదుగుదల పెంచే రకంగా ఇవ్వచ్చు దాంతోపాటు నిదానంగా ఇన్సులిన్ తగ్గించుకుంటూ వాళ్ళలో ఉన్న ఎమ్మిడి పవర్ పెంచుకుంటూ వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఇన్సులిన్ తగ్గించి టాబ్లెట్ ఫామ్లో కూడా తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం బాపట్ల నుంచి ప్రభాకర్ గారు హలో హలో మేడం మేము రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎందుకు చేయాలి ఓకే అంటే మెయిన్గా డయాబెటీస్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ మనకు డైట్ అనేది ప్రాపర్గా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే డైట్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్లలో మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక స్వీట్స్ అనేది పూర్తి అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మెయిన్గా ఎక్కువ తీపి పదార్థాలు ఉన్న పండ్లు కానివ్వండి అలాగే మనకు స్వీట్స్ కానివ్వండి ఇవి పూర్తిగా మానేసుకోవాలి మెయిన్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకోటి రైస్ అనేది కూడా తగ్గించుకోవాలండి మధ్యాహ్నం టైంలో రైస్ తీసుకుంటే పర్లేదండి నైట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైస్ తీసుకోవద్దు మెయిన్గా దాంతోపాటు మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు డైట్లో మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ హెవీ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దండి జంక్ ఫుడ్స్ అంటే ఎక్కువ మనకు వన్ టూ అవర్స్కి ఒకసారి కొంచెం కొంచెం డైట్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా డైట్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఉంటుందండి కానీ ఇప్పుడు మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్లో కామన్గా మనకి ఎక్కువ మరి విపరీతమైన డైట్ అలాంటిది ఏమి ఉండదండి ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక్లో తీసుకుంటే చాలా రకాల డైట్ పాటించాలి పత్యం పాటించమంటారు అనేక రకాలుగా కానీ హోమియోపతిలో మనకు అంతగా డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవండి కొంచెం జస్ట్ ఒక స్వీట్స్ అవాయిడ్ చేస్తే పర్లేదు దాంతోపాటు మెయిన్గా ఏంటంటే రైస్ కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే పర్లేదండి ఇంటర్నల్గా మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే మా పేషెంట్స్ కొంతమంది ఇప్పుడు అకేషనల్గా వెళ్ళినా స్వీట్స్ కూడా తీసుకోమంటామండి ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఉన్న రెసిటెన్స్ ఎలా ఉంది ఇంతవరకు వాళ్ళ క్యూర్ అవుతుంది అనేది కూడా చూస్తుంటాము ఇలాంటి మనకు అకేషనల్గా ఎప్పుడైనా స్వీట్స్ తీసుకున్నా మన ట్రీట్మెంట్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం రెసిటెన్స్ పెంచుతాము షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉంటాయి కానీ మాక్సిమం డైట్ అనేది కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ లో చూద్దాం విజయవాడ నుంచి దౌళ తునిస గారు హలో హలో చెప్పండి మ్యామ్ నా పేరు దౌళ తునిస అండి చెప్పండి అమ్మ చెప్పండి అమ్మ మ్యామ్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో నా పేరు దౌళ తునిస అండి చెప్పండి హలో చెప్పండి వింటున్నాను హలో వినిపిస్తుందా మేడం చెప్పండి నాకు షుగర్ వన్ ఇయర్ అవుతుందండి షుగర్ కి టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను నేను నా ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ తగ్గే అవకాశం ఉందంటారా లేకపోతే ఉంటుందండి హోమియోపతిలో అయితే శాశ్వతంగా తగ్గుతుందా లేకపోతే మందులు వాడతానే ఉండాల్సి వచ్చిందా కనుక్కుందాం ఓకే అండి అంటే మనకు టైప్ వన్ టైప్ టూ రెండు ఉంటుందండి డయాబెటీస్లో మీరు ఇప్పుడు టైప్ టూ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మనకు రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి షుగర్ ఉంది ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళకైతే మనం పర్మనెంట్గా తగ్గించుకోవచ్చు అండి కానీ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ వాడుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ కంట్రోల్ మాత్రమే చేయొచ్చండి ఎందుకంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకు వీలైనంత వరకు మనం ఇన్సులిన్ అనేది ఓన్గా మన శరీరంలోనే రిలీజ్ అయ్యేలాగా మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటామండి ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకోము ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి ఏంటంటే మన టాబ్లెట్స్ రూపంలో కానీ ఇన్సులిన్ రూపంలో కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకుంటాము కానీ మన హోమియోపతిలో ఏంటంటే మనకు మెయిన్ ఎక్కడ రూట్ కాజ్ ఎక్కడ ఉంది మనకు మెయిన్గా పాంక్రాటిక్ గ్లాండ్ కానీ బీటా సెల్స్ నుంచి మనం ఇన్సులిన్ న్యాచురల్గా రిలీజ్ అయ్యేలాగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి దాని ద్వారా ఒకసారి మీకు ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయ్యిందంటే బాడీలో న్యాచురల్గా అది ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవుతుంది దానివల్ల షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎప్పుడు నార్మల్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదండి కొంతకాలం పాటు మన ట్రీట్మెంట్ వాడుకుంటే కనుక మీకు ఫ్యూచర్లో రాకుండా కాంప్లికేషన్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం వనపర్తి నుంచి శివరాజ్ గారు హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ హలో మేడం మా కాలు అరికాలు వాళ్ళుతున్నాయి మేడం నాది చెప్పండి సార్ చెప్పండి అరికాలు బాగా పలిగి మంటలు చేస్తున్నాయి సార్ ఓకే షుగర్ ఏమన్నా ఉందా అండి షుగర్ చూపించుకోలేదు సార్ గారు నిన్న షుగర్ లేదు సార్ నాకు ఓకే ఫస్ట్ ఒకసారి షుగర్ టెస్ట్ కూడా చేయించుకోండి అమ్మా ఎందుకంటే అరికాల మెయిన్ క్రాక్స్ ఎక్కువగా ఉన్న
Right, sir. In kontha bandhi maaku sugar level na di just border lo ondi. Me mo food to kani le dhan exercises to kani me control just kunta mo anje pi treatment tis kole dhan. So apne even a complications kunta ya. Ante chala mandi alani just kunta le. Nindhe kate sugar ani compulsory pre diabetes stage lo onna border line lo onna sugar me rana tuga andaru diet first importance is tarandi. Diet management just kunto ntaru walking just tar exercise just taru. Alan tapur mana sugar control line dhan te parle dhandi. Ala gude man every three months को सा चेकअप चेंज कुंटो होना ले हालांकि अपुरु गुड़ा मर शुगर कंट्रोल आवट लेदो शुगर लेवल्स पेरु तुन्ना एंटे मात्रन कंपासर मेडिसिन सपोर्ट इसको आनंदे आ मेडिसिन सपोर्ट इसको ना प्रेन एंटे फ्यूचर लो कॉम्प्लिकेशंस रावो हालांकि इंटरनल का मर केलान टिप बंद ले कुंडा चूस को होचु यंदकर चाले मंदे गुड Alopathy medicines are used in English medicines. They are used in homeopathy and they are used in homeopathy. They are used in diet, they are used in side effects, but they are used in English medicines. But they are used in homeopathy medicines. Vitamin D is used in English medicines. They are used in the homeopathy medicines. They are used in the diabetes gap. They are used in the diabetes gap. In English medicines, they are used in the diabetes gap. डायबिटीज़ गानी, थायराइड गानी, हाइपरटेंशन गानी, वेरे खाने करा कला साइड इफेक्ट्स और चाव कशल होने आएं दे। कहाँ बट आलांटी प्रॉब्लम्स को मेडिसिन से आलांटी माने इंचमो वन्नी ग्रेडुअल का तक्किंस कून टेल्थ उन्टा मंडे। वार टैबलेट डोजेशन तक्किंस कून टेल्थ उन्टा मो दिनी ड्रग मिनिमाइजिंग थेरेपी आंटा मो अलांटे प्रोसेस लोने मन ट्रीटमेंट इच्छन अट लेते कनका वार पेशेंट का नेटिव सुगर लेवल्स ने नेटिक कंट्रोल का मन परमेंट का कंट्रोल दिच कोच इन्द करे मन ओमे पते आने दी फर्स्ट स्टार्टिंग लोने चाला एक्सेलेंट एक वो पावर आने दुंडे देने को स्लोगा पंजेस्ट मेडिसिन आलांट अपुर मानो इंग्लिश मेडिसिन्स माने जो दोनों द्वारा मल्ली वाला को वेरे प्रॉब्लम्स और चाव का शल होंडा है इपुर फर्स्ट अपुर जो होमियर लो ट्रीटमेंट तीस कुने टपुर वो आदि नॉर्मल लेवल को चिंतर वाता अपुर आप चेसे अच्छा है अच्छा है एंड मानो स्टेज उन चूसता हम वालो इपुर वाने द मानो चप्पले म वाल Ingat barang English medicine sahaja normal kau cai sugar levels control kau sunnah, na puru walau kau cum tak jenis kau telatun tak mandi doses. Alang tapu kau normal orang ni ente kau mutam walau mana yang cinc, tapi only diet maintain je mandamu, adi proper kau maintain je sekurang tu sarap potong mandi walau. Okay, nanti next walau cedam west kau dah orang cie edu kau dulu garu. Hello. Hello. Sir Chapan sir, me problem ni doktor tu. Hello. Chapan. Hello. Hello Chapan nam. Hello. Sir, what is your problem, sir? I am going to read it. Okay, tell me the problem. I am going to read it. Hello? Yes, tell me. I have a diabetes in my diabetes. Okay. I have a diabetes in my diabetes. I have a normal diet. I have a lot of water in my diet. Okay. I have a lot of water in my diet. ओके रहने चप्पल इनका वेरे उस प्रॉब्लम सिम्टम से मनु ना है ओके रहने मेन का डायबिटीज थ्री मंथ्स नून चुन्दा ना रो कोमियो को तो आड़ चुन्दा रहा वार को अच्छा ने मेरो इन्द करे पुर स्टार्टिंग लोने मेरो इंग्लिश मेडिसिन से वार अट्ले रो थ्री मंथ्स नून च डायबिटीज उन्दे डाइट पर अंग मेंटेन जेस कु Ante mali perikat cuci, khabar di bilangan antara orang ku mana ku, umi pati support isku nanti dengan kan, mesti starting lono, mesti tonder tak kuat duration lono, mesti diabetes ni future lala mali laku nanti permainan ku kerja isku aja ni. Right, sir. Diabetes ke treatment isko kunda neglect jess te oce complications ni. Mian ka diabetes wala major ane kala kala complications sunte ane. Perti part effect oton di mana badil lo, major complication isku nanti lete, mana main diabetic neuropathy ni major oce sunta mu. अंडे माना को नर्सिंग में तो इफेक्ट पड़े आवकाश लेको का उन्हें आएंगे। दान वाले रेक्टल डिस्फंक्शन गानी, अलग ही मेने इनफर्टिलिटी, संतानम लेको पोड़ंग गानी बंदी अब्बाई लोलो, अम्माई लोलो गानी बंदी पिवा अम्माई लेते पीरियड्स रेगुलर का आवडमु, अब्बाई लोस पार्म कोण तगड़मु, अलग Elanti kurang mana cuci asam daripada lekuk kau untai. Wartho part main yang ini nara la balahi nata lekuk kau untun di. Dantho partu mana main ga arikala mantel uti mir lekuk kau untai. Peripheral neuritis anta mu. Elanti complication sana itu aku susu unta mana. Alagi diabetes sunna pura ini nanti mana badil lo unna immune system mana tak kipu aku asal untai. Wartu bala mana weight lassa ipodam mu. Ante mana tisku na food ella untun nanti energy kanwa ta bala nanti. Energy ga lekuk podam bala. Nira sama lekuk kau untun di. Drowsy lekuk kau untun di. Ante memori tak gak aku asal lekuk kau untai. Ngapak sekti. 
అలా కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంటుంది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కూడా మనం డయాబెటీస్ పేషెంట్లో చూస్తుంటామండి కాబట్టి ఇంకొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ విషయానికి వస్తే మేము మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా అని చెప్పి తీపి పదార్థాన్ని తినేస్తారు రైస్ తీసేసుకుంటారు సో దానివల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా అవునండి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చింది అనుకోండి మామిడి పండ్లు కొంచెం చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఓన్గా అంటే ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ అంటే కొంచెం డోసెస్ పెంచుకోవడము మరి డోసెస్ తగ్గించుకోవడం వాళ్ళే చేసుకుంటారు అలాంటప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మళ్ళీ పెంచుకోవడం తగ్గించడం చేసినప్పుడు మళ్ళీ మాకు వాళ్ళకు మెడిసిన్స్ చేంజ్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా మళ్ళీ ఎందుకంటే మళ్ళీ షుగర్ లెవెల్స్ ఫ్లక్చువేటింగ్స్లో అవుతాయి మళ్ళీ మన ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో మనము మిస్ అవుతాము అలాంటప్పుడు అంటే కొంతవరకు కొంచెం డైట్ మెయింటైన్ చేస్తే పర్లేదండి అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కొంచెం ఎక్కువ స్వీట్ తిన్నాము పర్లేదు కొంచెం ఎక్కువ డోస్ వేసుకుంటే మనకు కంట్రోల్ అయిపోద్ది ఏమో అనుకుంటారు కానీ అది దానివల్ల మళ్ళీ కొంచెం చేంజెస్ చేయాల్సిన ఉంటుందండి కంపల్సరీ ట్రీట్మెంట్లో మెడిసిన్స్ మార్చుకోవాలి పవర్ మార్చాలి దాంతోపాటు వాళ్ళు ఉన్న వేరే కండిషన్ వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి అలా కాకుండా కొంచెం కంటిన్యూగా డైట్ అన్నప్పుడు డైట్ మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుందండి అంటే మన షుగర్ లెవెల్స్ పూర్తిగా కంట్రోల్కి అయ్యాక ఎప్పుడన్నా పొరపాటున తీసుకుంటే పర్లేదండి కానీ వీలైనంత వరకు స్వీట్స్ అవన్నీ పూర్తి అవైడ్ చేసి డైట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటే బెటర్ అండి రైట్ సార్ ఇప్పుడు హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి దీనికి ఇప్పుడు మన హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి వీటిలో మనకి ఏంటంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎబో సక్సెస్ రేట్ ఉంది డయాబెటీస్లో అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మనిషి లక్షణాలతో పాటు వ్యాధి లక్షణాలను కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుంటామండి అంటే షుగర్ రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి మొదటగా మనకు చాలా మందికి జెంటికల్గా రాకపోయినా ఎక్కువ యాంగ్జైటీ వల్ల కానీ టెన్షన్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ కారణాలు ఏంటో మెయిన్గా మనం తెలుసుకుంటాము దాంతోపాటు వాళ్ళలో ఉన్న ప్రజెంట్ హిస్టరీ ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ కాంప్లైంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి పాస్ట్ హిస్టరీలో ఎవరికన్నా ఉందా ఫ్యామిలీలో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇలాంటి మొత్తం కేసు అనేది స్టడీ చేసిన తర్వాతనే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి దీన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అంటాను జెంటిక్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అంటామండి ఇది మనం హోమికల్ ఇంటర్నేషనల్లో వరల్లో ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి ఈ ఫార్ములాస్ని వీటి ద్వారా మనకు సక్సెస్ రేట్ అనేది ఎక్కువ అందుబాటులో ఉంది ఇప్పుడు బయట హోమియోపతికి మన హోమియోపతి తేడా ఏంటంటే ఇదే అండి మెయిన్గా కా అంటే మన కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనేది చాలా సక్సెస్ రేట్ అండి అంటే బయట ఎక్కడ మనకి ఇలాంటి ఫార్ములాస్ అనేది అందుబాటులో ఉండవు మన దగ్గర సపరేట్గా దీనికి సపరేట్ ఫార్ములా డయాబెటీస్ అంటే డయాబెటీస్ వింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది రీసెర్చ్ సెంటర్ లాగా ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అంటే థైరాయిడ్ సపరేట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు మన దగ్గర అంటే ఒక స్పెషలైజేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి దీని ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంటే మన దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో హోమియోలోని డయాబెటీస్కి ఎలాంటి చికిత్స విధానం అందుబాటులో ఉందనే విషయాన్ని తెలియజేసినందుకు ఇది వాళ్ళ లైఫ్లో చూస్తూనే 